বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শকরা বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি অগ্রযাত্রা যাই বলুন এখন না সেগুলো আছে অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই যদিও সেগুলো নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আছে ব্যর্থ বিচ্যুতি অনিয়ম নানান কিছু আছে এবং এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে সংকট সেটি আছে এবং সেগুলো নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আছে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আরও মানবাধিকারের প্রশ্ন মানুষের অধিকারের নানা দিক অসাম্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড গুম এগুলো নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আছে নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন আছে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা যাচ্ছে না সেই সেই প্রশ্ন আছে দেশের ভিতরের এই সংকট নানা কারণেই খুব একটা মানুষ প্রশ্ন তুলছে কেউ বলছেন প্রশ্ন তোলা যাচ্ছে না কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই অভ্যন্তরীণ সংকট এখন বাইরের নানান সমীকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে এবং বাংলাদেশের এই সব প্রশ্ন নিয়ে এই সব সংকট নিয়ে বাইরে থেকে নানা রকমের প্রশ্ন তোলা শুরু হয়েছে বাংলাদেশকে কেউ কেউ গণতান্ত্রিক দেশ মনে করেন কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখানে দুর্বল বা নানা রকমের এখানে হাইব্রিড গণতন্ত্র নানান কিছু বলেন কিন্তু সম্প্রতি গত ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে গণতন্ত্র সম্মেলন করলো মার্কিন প্রেসিডেন্টের আহ্বানে সেই সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি এবং এটি অনেকের কাছে স্পষ্ট যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে এটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে এখন আর বিবেচনা করে না ওই সংকট ওই সম্মেলন চলাকালেই বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র্যাব এবং র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এবং তার প্রাক্তন বর্তমান কয়েকজন কর্মকর্তার উপরে স্যাংশন সেটিকে আরও নতুন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তার যে নানা রকমের প্রশ্ন সেগুলো স্পষ্ট হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই নয় এটি তাদের মিত্রদেরও এবং কোনো কোনো নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য কানাডাও তাদের সঙ্গী ইউরোপিয়ান দেশগুলো সেই প্রশ্ন নানাভাবে তুলবার চেষ্টা করছে এটি নিয়ে বাংলাদেশের ভেতর থেকে নানা রকমের প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি কেউ উচ্ছ্বসিত হয়েছেন কেউ ওগুলোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে দেখবার চেষ্টা করেছেন নানাভাবে দেখবার চেষ্টা হয়েছে অনেক দিন ধরেই বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ এই অঞ্চলে ভারত এবং চীনের যে বৈরিতা সেই বৈরিতাকে বেশ ভারসাম্যের সঙ্গে হ্যান্ডেল করছে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যদিও এগুলো নিয়ে অনেকের মধ্যে নানা রকমের প্রশ্ন আছে অনেকেই মনে করেন যে বাংলাদেশ অনেকটা বিশেষ করে সরকার অনেকটা ভারতমুখী এবং ভারতের পেটের মধ্যে ঢুকে আছে রাজনৈতিকভাবে এবং চীনের পেটের মধ্যে ঢুকে আছে অর্থ অর্থনৈতিকভাবে কাজেই এখান থেকে কিভাবে বাংলাদেশকে বের করে আনা যায় সেই প্রশ্ন আছে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈরিতা সেখানেও বাংলাদেশকে বাংলাদেশ কতটা ব্যালেন্স করতে পারছে বা পারবে সেটি নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে এই ভারসাম্যের যে সুফল সেটি এখন আর বাংলাদেশের পক্ষে আনা সম্ভব নয় বাংলাদেশকে কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো পক্ষে যেতে হবে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা ভূরাজনীতির যে প্রভাব প্রতিক্রিয়া বা সেগুলো বাংলাদেশ আগামী দিনে কিভাবে সামাল দিবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সংকটগুলো কিভাবে মোকাবেলা করবে সেই সব প্রশ্নের সঙ্গে আরেকটি বড় সংকট বাংলাদেশের জন্য যুক্ত হয়ে আছে সেটি হচ্ছে রোহিঙ্গা সংকট অনেকেই মনে করেন যেটি এটিও এক ধরনের আন্তর্জাতিক রাজনীতিক কূটনীতির ফল এবং যেই সংকট বাংলাদেশ অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যে সানন্দে গ্রহণ করেছে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই সংকট বাংলাদেশ মোকাবেলা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে বলে অনেকের ধারণা এবং সেখানেও ওই যে পক্ষপাতিত্ব বা ওই যে মৈত্রীর সম্পর্ক চীনের সঙ্গে বা ভারতের সঙ্গে সেই সম্পর্ক অনেকখানি এই সংকট সমাধানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে বলে অনেকে পরে করে থাকেন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই সংকট সমাধানের জন্য যে জোর চাপ বা প্রভাব বলে তৈরি করা দরকার সেটিও বাংলাদেশ করতে পারছে এবং এই সংকট থেকে বাংলাদেশ কীভাবে পরিত্রাণ পাবে সেটি নিয়েও নানা রকমের প্রশ্ন আছে সব পিলিয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা ভূরাজনীতির কারণে নানা রকমের সংকটের মধ্যে আছে কেউ কেউ এর মধ্যে সম্ভাবনা দেখবার চেষ্টা করছেন কিন্তু সেই সংকট নিরাপত্তার সংকট সেই সংকট অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট শাসন ব্যবস্থার সংকট দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বা লাগাম ছাড়া দুর্নীতির সংকট মানবাধিকারের সংকট এইসব নানা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন আমার বায় বসা আছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তহিদ হোসেন তিনি নানা কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন এর বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন এবং গবেষণা নানা রকম লেখালেখির সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবত যুক্ত আমার ডানের বেছেন প্রফেসর ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ জানিপক চেয়ারম্যান এবং এর আগে তিনি বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
আপনাদের দুজনকে প্রতি মাত্র মিস্টার তৌহিদ হোসেন আপনি কি একটু শুরু করতে চাই যে আমাদের অভ্যন্তরীণ সংকট আছে এবং সেই সংকট আমরা অভ্যন্তরীণভাবে সমাধান করবার চেষ্টা করছি অনেকে যদি বলেন যে শেষ চেষ্টাটাও আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু এখন যখন বাইরে থেকে নানাভাবে কথাবার্তা বলা শুরু হয়েছে সেটিকে অনেকে খুব সানন্দে গ্রহণ করছেন অনেকে মনে করছেন যে আমাদের সংকটগুলো সমাধান হয়তো এই আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের যে ভূমিকা বা তাদের যে অবস্থান বা বক্তব্য সেটি সহায়তা করবে অনেকে এটিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে উড়িয়েও দিচ্ছেন বলছেন আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার বা কিছু বলবার কোনো সুযোগ নেই আপনি কি মনে করেন যে বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় আসলে উন্নয়ন সহযোগী বলি বিদেশি দে বলি বা আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে যারা আছে তাদেরকে কতটা আমরা এড়িয়ে চলতে পারবো বা কতটা কাছে টেনে নিতে পারবো ধন্যবাদ আসলে আপনি আপনার শেষ বাক্যটা দিয়ে শুরু করি যে আসলে বাইরে যারা আছে তাদেরকে আমরা কতটুকু এড়িয়ে চলতে পারবো আসলে এড়িয়ে চলার কোনো সুযোগ নেই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় সবাই সবার সাথে যুক্ত কাজেই আপনি একটা অংশকে অথবা সবাইকে এড়িয়ে চলবেন সেটা আসলে সম্ভব নয় আপনাকে সবার সাথেই চলতে হবে সবার সাথে চলতে হবে তবে আরেকটি বিষয় সেটাও আমি আপনার কথা থেকেই নিচ্ছি সেটা হলো যে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আমরাই সমাধান করবো সেটাতে কারো ইন্টারফেয়ার করার প্রয়োজন নেই এটা তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা সত্য কিন্তু বাস্তবে এটা প্রায় সারা পৃথিবীতে এটা এখনও সম্ভব নয় কারণ আমরা যখনই এটা হয়তো একমত হবেন না আমার সাথে যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মানুষ আমার মতে এটা অবশ্য অনেকে এটা এমনিতেও আমার মতোই বলেও থাকেন সেটা হলো যে যখনই আমি কোনো একটা চুক্তি সই করি আমি কিন্তু আমার যে সার্বভৌমত্বের খানিকটা কিন্তু আমি সারেন্ডার করে দিই তার মানে সার্বভৌমত্ব মানে কি আমি রাষ্ট্র যাই ইচ্ছা তাই করতে পারবে অন্য কেউ ইন্টারফেয়ার করবে না এটা মানে তো যখনই আমি একটা চুক্তি সই করি আমি যখন বলি যে আমি মানবাধিকার সংক্রান্ত এই এই বিষয়গুলি মেনে চলব তার মানে যখনই আমি সেটা মেনে চলছি না বা অন্যরা মনে করছে যে আমি মেনে চলছি না তখন কিন্তু তারা এটাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার সরাসরি অথবা ইনডাইরেক্টলি পেয়ে যায় কিন্তু ওই যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলি আমরা সই করেছি তারপরে যেমন ধরুন মানবাধিকার কাউন্সিল যেটা আছে সেখানে কিন্তু পিরিয়ডিক রিভিউ হয় পিরিয়ডিক রিভিউ হয় তারপরে বিভিন্ন সময় কোনো ঘটনা ঘটলে সেটার পর্যালোচনা হয় প্রশ্ন করা হয় কিন্তু একেবারে লিখিতভাবে প্রশ্ন দেওয়া হয় সেই প্রশ্নগুলি আপনি উত্তর দিতে হয় আপনাকে আপনি হয়তো উত্তর দিলেন না কিছুদিন ঠিক আছে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন আর যেহেতু হিউম্যানস কাউন্সিল একটা নির্বাচিত বডি কাজে সেখানে আবার হর্স ট্রেডিংও হয় না কিছু মানে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ হলে তুমি সেটাকে সমর্থন দেবে না সেটা উত্তরটা বলবে এটা এগুলি হয় এটা সমস্ত পৃথিবীতে আছে এগুলি চালু কিন্তু সব কিছুর পরেও যখন আমরা যখন কোনো কমিটমেন্ট করি সেটা যদি আমরা না রাখি বা রাখার চেষ্টা না করি এটা কিন্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি যা কিছু মনে করবেন বা বলবেন যে এটা আমি করব তার সবই তো আপনি পারবেন এমন কিন্তু কোনো কোনো কথা নেই কারণ এক এমন কি একেবারে যে এই একদলীয় রাষ্ট্র যেগুলো তারাও কিন্তু রাষ্ট্র সব কিছু করতে পারে না দেখা যায় যে ব্যক্তি আছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র আছে সব কিছুর উপর সবার নিয়ন্ত্রণ সবসময় প্রতিষ্ঠা করা যায় না কিন্তু অন্ততপক্ষে প্রচেষ্টা আছে এটা দেখলে যদি দেখা যায় তাহলে কিন্তু আপনার একটা ডিফেন্স এর জায়গা দাঁড়ায় এখন যে সার্বিকভাবে যে ইস্যুগুলি উঠছে এখন কেউ কেউ বলেন যে রাজনীতি তো রাজনীতির বাইরে কোনো কিছুই না এটাও তো আবার সত্য যে কিছু রাজনীতি সব কিছুতেই থাকবে অনেকে প্রশ্ন তুললেন যে এখন কেন ইত্যাদি এগুলি হচ্ছে পেরিফেরাল প্রশ্ন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এই ইস্যুসগুলো উঠেছে সেটা কিন্তু আমাদের দেশের ভিতরে যারা কাজ করেন মানবাধিকার নিয়ে তারাও কিন্তু এই ইস্যুগুলি বহুদিন যাবত তুলছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে বাৎসরিক আপনার রিপোর্ট বেরোয় কয়েকটা ইস্যুর উপর তার মধ্যে একটা হচ্ছে মানবাধিকার সেখানেও কিন্তু কয়েক বছর যাবতে কিন্তু এভাবেই প্রসঙ্গ প্রসঙ্গগুলি তোলা হচ্ছে হয়নি যেটা সেটা হলো যে এই নিয়ে যে পরবর্তী অ্যাকশন নিতে যায়নি কিন্তু ওয়ার্নিংগুলি তো ছিল আমরা কি খুব বেশি সেটাকে পাত্তা দিয়েছি বা মানবাধিকার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানান প্রশ্নের জবাব আসলে পররাষ্ট্র দপ্তর বা যাদেরকে লেখা হয়েছে তারা বা সরকার আবার জাতিসংঘের মানব বা গুম বিষয়ক কমিটির যে সামনে সাত তিন চার দিনের প্রোগ্রাম আছে সাত পাঁচ নয় দশ সাত পাঁচ দিনের তারাও অনেক প্রশ্ন তুলেছে সেগুলোর কোনো জবাব দেওয়া হয় এখন এখানে অনেকে আবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কথা বলেন আমার 
তাদেরকে ডিফেন্ড করা আমার এখন আমার কোনো দায়িত্ব না কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তো আপনার এই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সেটাই ফিড করতে পারবে যেটা তাদেরকে দেওয়া হবে তারা তো তৈরি করতে পারবে না কোনো কিছু মানবাধিকার দেশের ভিতরের মানবাধিকার তো পররাষ্ট্রের বিষয় নয় সেটা যদি সম্প্রতি আপনি জানেন যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটা সেলও করছে এই বিষয়ে খুব সম্প্রতি সম্প্রতি করেছে যেহেতু এটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে কাজে এগুলো সে সেলও কিন্তু চ্যানেলাইজই করতে পারবে কিন্তু তথ্য তথ্য দিয়ে এবং বাস্তব অবস্থা দিয়ে তাদেরকে তো ফিট করতে হবে তারা কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে পারবে না রাইট সো বা আপনার কাছে কি মনে হয় যে বা সরকার যেভাবে এই পুরো বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করছে বা ডিল করবার চেষ্টা করছে হ্যান্ডেল করবার চেষ্টা করছে রাইট ট্র্যাকে আছে আমরা বাংলাদেশ আমার একটা জিনিস যেটা মনে হয় এবং আমি এটা কখনো কখনো বলি যখনই কোনো সমস্যা নিয়ে প্রসঙ্গ ওঠে আমি এই কথাটা বলি যে সমস্যার সমাধানের প্রথম শর্ত হচ্ছে সমস্যাটাকে স্বীকার করে না ঠিক আছে গণতন্ত্র সম্মেলনে আমাদেরকে ডাকেনি কিন্তু আমি খুঁজে বের করেছি যে অন্তত পক্ষে ওখানে সতেরোটি রাষ্ট্র আছে যাদের ওদের মাপেই গণতন্ত্রের যে আপনার যেভালুয়েশন করেছে তা আমাদের অনেক নিচে এটা এটা নিয়ে আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন কিন্তু কথা তো ঠিক যে আমাদের গণতন্ত্র খুব সঠিক পথে চলছে না এটা আমরা সবাই জানি দুই আপনি বললেন যে এখানে কেউ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে না এটা তো কোনো কথা হলো না পৃথিবীর সবখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় কাজে সরকারের দায়িত্ব না বলা যে না কেউ করে না বরং আপনি অ্যাপ্রোচটা নেওয়া উচিত যে আমরা দেখতেছি যে কে করে রাষ্ট্র সরকার চায় না যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হোক হয় তারপরে যদি কেউ করে সেটা আমরা দেখছি এবং আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি এটা হলো অ্যাপ্রোচ আপনি যে অস্বীকার করতে থাকবেন তাহলে তো সমস্যার সমাধান হবে না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছু করতে পারবে না তারা যদি ওই বাক্যটাই ওই অন্য পক্ষকে দেয় যে আমাদের তো এখানে কোনো কিছু হয় না দিয়ে ওই জাস্ট লুকেট ইন থ্রু ইটবে এখন সেজন্য আমাদেরকে প্রথমে আমাদের যে সমস্যা আছে সেটা যতটুকু বলা হচ্ছে ততটা নাই হয়তো আমরা মনে করতে পারি কিন্তু সমস্যা নেই এ কথা বললে কিন্তু বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্তা ব্যক্তিরা এই কথা বেশি বলছেন যে এখানকার কিছু ব্যক্তি বা কিছু প্রতিষ্ঠান কিছু এনজিও তারা যা বোঝাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তাই বুঝছে বা অন্যরা তাই বুঝছে এরকম একটা কথা প্রায় প্রতিনিধি আমরা শুনছি আপনার কাছে আবার আমি আপনাকে একই কথা বলি যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটাই বলতে হবে যেটা তাদের কাছকে ফিট করা হবে এখন এই যে প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বলা হচ্ছে আপনি যেই যে ভদ্রলোক ওই নামটা আমার মনে নেই ওই সম্প্রতি যে কথাবার্তা বলছেন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এজ এ মেম্বার উনিও কিন্তু বলেছেন যে শুধু এদের কথার ভিত্তিতে শুধু এদের কথার ভিত্তিতে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেই না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিরাট বড় এমবেসি আছে এখানে তাদের কাজটা কি তথ্য জোগাড় করা সেটা ফিট করে উইকলিক্স তো আমাদের এটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে ছোটখাটো বিষয়ে তারা রিপোর্ট করে মানে আপনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যে কোনো সিনিয়র কর্মকর্তার সাথে কথা বলেন যখন কেউ পোস্টিংয়ে থাকে অবশ্যই ছোটোখাটো বিষয়গুলিও তারা রিপোর্ট করে এখানে একটা একজনকে কোনো কারণে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করা হয়েছে সেটাও তারা রিপোর্ট করবে ইভেন সে যদি একজন ক্রিমিনালও হয় তো এটা কিন্তু হবেই কাজে তারা এখানে আসে তারা তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই কিন্তু প্রধানত যে রাষ্ট্র সিদ্ধান্তগুলি নেবে তাদের মিশন থেকে যে তথ্যগুলি তারা পাবে সেটাকে হয়তো রি এনফোর্স করতে পারে সেকেন্ডারি সোর্স হিসাবে এখান থেকে যেগুলি অন্যরা যেসব তথ্য দেবে তারা হয়তো কম্পেয়ার করে দেখতে পারে যে কীরকম কিন্তু আদারওয়াইজ জাস্ট কিছু লোকজন বললো বা কোনো লবিস্ট বললো আর সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে গেলে এটা হয় না সো প্রফেসর আনাজমুল হাসান কলিমুল্লা আপনি তো ইতিমধ্যে এই বিষয় নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলেছেন এবং আরও স্যাংশানের প্রশ্ন আপনার কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে আরও আসবে পরিস্থিতিটা কি এবং আপনি গ্রেগ মিক্সের কথা বলছেন সেটি নিয়ে আমরা এক ধরনের দেখলাম যে নানা রকমের সেটি নিয়ে অনেক উৎসাহ দেখলাম কিন্তু হঠাৎ করে চার ফেব্রুয়ারি তার স্টেটমেন্টের পরে আবার সেটা খানিকটা চুপসে হয়ে গেছে তো পরিস্থিতিটা আসলে কোন দিকে যাচ্ছে বলে আপনার কাছে মনে হচ্ছে এবং যেটি মিস্টার হোসাইন বলছিলেন যে আসলে আমরা খুব প্রপার ওয়েতে অ্যাড্রেস করছি কি না সেটাও একটা বড় প্রশ্ন দেখুন পুটিং দ্য লাস্ট ফার্স্ট ওই পার্সপেকটিভে যদি আমরা কংগ্রেসম্যান গ্রাগরি মিক্সের চার তারিখের যে স্টেটমেন্টটা ছোট্ট চার পাঁচ লাইনের তার ভিতরে পরিষ্কার করে বার্তাটা রি অ্যাফার্ম করা হয়েছে যে র্যাব প্রতিষ্ঠা এটির উপরে স্যাংশন আরোপ করা হয়েছে 
এবং র‍্যাবে আগে এবং এখন কর্মরত আছেন শীর্ষ সাতজন কর্মকর্তার উপরে ইন্ডিভিজুয়াল স্যাংশন প্রদান করা হয়েছে এটা মার্কিন সরকারের আপনার সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে তার এজ পার্ট অফ দ্য এস্টাবলিশমেন্ট এবং দ্বিতীয়ত তিনি যেটা বলবার চেষ্টা করেছেন যে দাদর সংসদ নির্বাচন যেটি অপেক্ষমান সেই নির্বাচনের স্বচ্ছতা সেই নির্বাচনের অংশগ্রহণ সেই নির্বাচনের অবাধ নিরপেক্ষতা নিরপেক্ষতা ইত্তকার বিষয়গুলো নিয়ে তার উৎসাহ আছে আগ্রহ আছে এবং তারা বিষয়গুলো তাদের কগনিজেন্সে নেবে রাখবে এইটা হচ্ছে বক্তব্য কাইন্ড অফ এ রিবাফ আমি বলবো কারণ উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমাদের যে আউটপোস্ট আছে ওয়াশিংটন ডিসিতে তার প্রেস উইং ওনার যে ফান্ড রেজিং ডিনার মিটিংটা ছিল বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের সঙ্গে হাতে গোনা কজন আট নজন ব্যক্তি সেইখানে কি আলাপ আলোচনা তিনি করেছেন সেটাকে ইন এ ওয়ে মিসকোট করা হয়েছে এটা কিন্তু দূতাবাসের দায়িত্ব বা এক্তিয়ারের মধ্যে আসলে একটু বি অনেস্ট পড়ে না আপনি যদি ভিন্নভাবে মানে ডেভিলস অ্যাডভোকেটের পার্সপেকটিভে দেখেন মার্কিন রাজনীতিবিদ মার্কিন নাগরিকদের সঙ্গে তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি একটা এক্সারসাইজ করছিল সেইখানে আমাদের এই নাক গলানোটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সামিল বলেও কেউ যদি দাবি করে বসেন অবাক হওয়ার কিছু কিন্তু থাকবে না তো সেই জন্য ডিপ্লোম্যাটিক নাইসিটি বলে একটা বিষয় আছে নম আছে পেশাদারিত্বের একটা বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল করেই কিন্তু আপনার কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হবে আর প্রেস উইং ভেরি মাচ ভিজেবল এবং তাদেরই বরাত দিয়ে কিন্তু আমাদের লোকাল ন্যাশনাল যে মিডিয়া তারা কিন্তু সংবাদ পরিবেশন করেছে যা মিক্স সাহেব বলেননি তার ঠিক উল্টোটা পরিবেশন করা হয়েছে ইটস রিয়েলি আনফর্চুনেট এবং আমি মনে করি মার্কিন সরকার এবং মার্কিন জনগণের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক সেটি মজবুত বা স্ট্রেংথেন করবার ক্ষেত্রে একটা হিন্ড্রেন্স হিসেবে হয়তো এবং একই সময় মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেটের একটা স্টেটমেন্টও মানে মানে মানবাধিকারের প্রশ্নে তাদের যে অবস্থান সেটিকে আরও ডেফিনেটলি মানে স্যাক্রোসেন্ট মানে কতগুলো ইথোস এন্ড ভ্যালুজের ওপরে আপনার ফাউন্ডিং ফাদার্স যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই পাঁচজন ব্যক্তি তারা কিন্তু আপনার লম্বা একটা সময়ের পার্সপেকটিভ মাথায় রেখেই কিন্তু তাদের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন সেই সতেরোশো ছিয়াত্তর সালটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এবং ফ্রেঞ্চরা যে তাদের স্ট্যাচু অফ লিবার্টি উপহার দিল এবং যেই চেতনা থেকে সে সেই বিষয়গুলো কিন্তু ইউনিভার্সাল এবং ওই দৃষ্টিকোণ থেকেই কিন্তু তাদের স্ট্যাবলিশমেন্ট কোট আন কোট আমাদের অভিহিত করে থাকে অনুদার গণতন্ত্রের দেশ অর্থাৎ ল্যান্ড অফ ইলিবারাল ডেমোক্রেসি তো সেই জায়গাটাই তো আমাদের আসলে প্রোঅ্যাক্টিভ একটা স্টান্স থেকে অ্যাড্রেস করতে পারতে হবে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাটা জীবন গণতন্ত্র সমুন্নত করবার জন্য সংগ্রাম করেছেন এমনকি তিনি জীবন দান করেছেন এই গণতন্ত্র রক্ষার প্রয়োজনই অনেকে বলে থাকেন যে আপনার যে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সেটি যাতে বহাল থাকে এবং ডক্টিন অফ ন্যাসিটির কথা বলে কেউ যাতে হস্তক্ষেপ না করে তো যাই হোক সেই জায়গাটা থেকে আমরা বোধহয় সরে এসছি অথবা আমরা ভুলে গেছি যে কোন প্রক্রিয়ায় কিভাবে শাসক দল ক্ষমতায় এসছে এবং যেই ভ্যালুজগুলো আফোল্ড করার প্রতিশ্রুতি তারা তাদের ট্রিটি অবলিগেশনে মানে সরকার হিসেবে এবং দল হিসেবে শাসক দল হিসেবে তারা প্রদান করেছেন সেইগুলো আফোল্ড করা এবং তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাটা আমাদের জরুরি আমাদের সাবেক সচিব মহোদয় খুব সুন্দরভাবে কিন্তু বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করেছেন ওয়ান্স ইউ মানে স্বাক্ষর করেন কোনো কিছু তখনই কিন্তু আপনি ট্রিটি অবলিগেশনে প্লেজে প্লেজ বাউন্ড হয়ে গেলেন তার থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা আমি মনে করি খুব একটা সভ্য সিদ্ধান্ত নয় সো বা আপনি এর এর আগেও আমার অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে এই যে যেটি শুরু হয়েছে যে প্রক্রিয়াটি এই যে চাপ বলি বা এটিকে তাদের অবস্থান থেকে ফিক্স করবার যে চেষ্টা এটি অব্যাহত থাকবে আপনি বলছিলেন আপনি কি এখনও মনে করেন সেই ধারা আমি অবাক হব যে গতকালের যে বার্তাটা এটা কিন্তু পরিষ্কার মানে এখানে কোনো ওই মানে ভিন্ন মত অবলম্বনের সুযোগ নেই মার্কিন প্রশাসন বলুন তাদের যে টু পার্টি সিস্টেম উইথ রেফারেন্স টু ফরেন রিলেশনস তারা কিন্তু বাই পার্টিজেন একটা অ্যাপ্রোচে কাজ করে এবং জাতীয় স্বার্থের বিষয় অবশ্যই আছে 
কিন্তু যে ইথোস ভ্যালুজের কথা তারা বলে থাকেন ইউনিভার্সালি সেই বিষয়গুলোর প্রতি তারা বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য সচেষ্ট থাকেন সর্বদাই কিন্তু এটি যদি বাংলাদেশের বর্তমান রিজিমের জন্য সংকট তৈরি করে ভবিষ্যতে বা করতে পারে যেভাবে আপনি বলছিলেন বা কেউ কেউ বলছেন তাহলে সরকার সেটিকে কেন মানে যেভাবে অ্যাড্রেস করা দরকার হ্যান্ডেল করা দরকার সেভাবে করছে না এখন ধরুন আমি খুব ডিগ্রেডরি পার্সপেকটিভ একটা মাথায় নিয়ে অ্যাক্স গ্রাইন্ড করব না উইথ ডিউ রেসপেক্ট আসলে যে যেই টুপি মাথায় দিয়ে আছেন তাদেরকে তার যে অবলিগেশন তার যে রোল ডেজিগনেটেড রোল সেই বিষয়টা মনে রাখতে হবে এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে কিন্তু সেটা ডেলিভার করতে পারতে হবে অ্যাক্ট করতে পারতে হবে এখন আপনার ঢালাওভাবে আপনার সুইপিং কমেন্টস যদি করেন তাহলে আপনি আপনার লোকাল যে পপুলেন্স বা অডিয়েন্স তাকে হয়তো আপনি ইমপ্রেস আপন করার চেষ্টা করতে পারেন বাট ইন্টারন্যাশনাল কমিটি উইথ ডিউ রেসপেক্ট উইথ পিঞ্চ অফ সল্ট বিষয়টা দেখবে এটাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং পলিটিক্যাল র্যাটরিক হিসেবে লিপ সার্ভিস হিসেবে তা পরিগণিত হবে মিস্টার তাহুদ হোসেন আমি একটু আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাইছি যে অনেক কেউ কেউ বলছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের এই চাপ মূলত চীনের সঙ্গে যে তার বৈরিতে বা সংকট বিরোধ সেটির একটি প্রভাব এবং বাংলাদেশকে কোয়াডের সদস্য করবার জন্যই এই চাপটি এবং কেউ কেউ মনে করেন কেউ কেউ একমত এই বিষয়ে যে এখানে ভারতের একটা ইন্ধন আছে যুক্তরাষ্ট্রের পেছনে আবার কেউ কেউ মনে করেন যে না ভারতের চোখ দিয়ে বাংলাদেশকে দেখবার যে প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্র সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আসলে নিজের চোখে বা নিজের বিবেচনা থেকে বাংলাদেশকে হ্যান্ডেল করতে চাইছে বা বাংলাদেশের ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করতে চাইছে এবং এটিও আমরা কম বেশি জানি যে ভারতকেও আসলে গণতন্ত্রের সম্মেলনে ডাকা হবে কি হবে না সেটি নিয়েও যুক্তরাষ্ট্রের ওই যারা নীতি নির্ধারক ছিলেন এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তারা খানিকটা দ্বিধান্বিত ছিলেন সো আপনি আপনি কী মনে করেন যে বাংলাদেশকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান আসলে কতটা ওই ওয়ার্ড বা বিআরআই কেন্দ্রিক অকাস কেন্দ্রিক আর কতটা হচ্ছে সামগ্রিক এই অঞ্চলে তার যে একটা পজিশান সেটাকে নিশ্চিত করবার জন্য কতটা আমাদের বিষয়গুলোকে ঠিকঠাক করতে তারা চান একটা গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে দেখতে চান সেটি এবং এখানে ভারতের ভূমিকা কি সেটিও একটু আপনার কাছ থেকে আমি বুঝতে চাই বেশ কয়েকটা বিষয় আছে তবে আমরা আমরা শুরু করি একটা জিনিস দিয়ে যে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র দুটোই কিন্তু ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের যেই র্যাঙ্কিং তাতে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র তারা কিন্তু পূর্ণ গণতন্ত্র না আমরাও একসময় ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র ছিলাম যদিও র্যাঙ্কিং আরও নিচে ছিল সেটা দুই হাজার সাত সন থেকে আর নেই আমরা কিন্তু ওই ওই হাইব্রিড রেজিম হিসাবেই চিহ্নিত এখন পর্যন্ত মানে আমাদের নির্বাচন হলো দুই হাজার আটে সরকার পরিবর্তন হলো এখন তো বলা হচ্ছে একটা কর্তৃত্ববাদী শাসনের মধ্যে সেটিও কোনো কোনো বলছেন জার্মানির একটা প্রতিষ্ঠান আছে যারা বলছে এটা যে কর্তৃত্ববাদী এটা মানে এটা ইস নো লঙ্গার লেস দেন যাই হোক সেটা তো অন দি অন দি সাইড তবে একটা জিনিস আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি না আমি মনে করি না যে আমেরিকা আশা করেছিল যে কোয়ার্ডে আমরা যোগ দেব কারণ কোয়ার্ড এবং বিআরআইয়ের মধ্যে কিন্তু একটা মেজর তফাত আছে বিআরআই অনেক বেশি ব্রড বেসড কোয়ার্ড আপনি যাই বলুন না কেন কোয়ার্ড ক্লিয়ারলি কিন্তু চীনকে কন্টেন করার একটা প্রচেষ্টা এটা স্পষ্ট হয় স্পষ্ট এখন আমেরিকাতে আমেরিকা রাষ্ট্র ব্যবস্থা যারা চালায় তাদের মাথায় এটুকু বুদ্ধি অবশ্যই আছে যে বাংলাদেশের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা যতখানি চীনের উপরে বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয় যে বাংলাদেশ কোয়ার্ডে যোগ দিয়ে সরাসরি চীনের বিরুদ্ধে নামবে এটা সম্ভব না চীন তার অবস্থান এখানে পরিষ্কারও করে দিয়েছে কোয়ার্ডে গেলে না কিন্তু চীন অবস্থান পরিষ্কার করার আগেই কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তারপরেও তারা যাতে কোনো মানে অ্যাম্বিগুইটি না থাকে সেই জন্য তারা কিন্তু এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে এখন এটা আমেরিকান নীতি নির্ধারকটা কেন বিশ্বাস করবে যে বাংলাদেশ কোয়ার্ডে যোগ দিতে পারে এটা হলো আমার প্রথম দ্বিধা আমি মনে করি না যে তারা এরকম একটা চিন্তা তারা করতে পারে চাপ থাকতে পারে অবশ্যই যে চীনের সাথে থেকে একটু সরে আসা বা চীনের সাথে সম্পৃক্ততা কমানো ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সেটা কোনো বিকল্প তো সামনে নেই কারণ আমাদের যে আপনি প্রবল দুর্নীতির কথা তো আছেই আমরা জানি এবং এটাও আমরা জানি যে চীনারা মোটামুটি সমস্ত পৃথিবীতে এই দুর্নীতি বিস্তারে বরং সহায়তা উল্টোটা করেনি আফ্রিকা আমি আফ্রিকা সম্বন্ধে খুব ভালো জানি এই কারণে আমি আরও বলতে পারছি জিনিসটা 
গণতন্ত্র নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা নেই মানবাধিকার নিয়ে মাথা ব্যথা নেই এমনকি গণহত্যা নিয়েও কোনো মাথা ব্যথা নেই সেটা তো প্রমাণিত তাদের কথা বাদ দিন আপনি রোহিঙ্গাদের কথাই ধরুন কাজেই আমি যেটা মনে করি সেটা হলো যে প্রথমত এখানে হয়তো মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু উনি যেটা বলছিলেন যে কতগুলো তাদের একেবারে ফাউন্ডিং ফাদাররা কিছু নীতিমালা দিয়ে গেছেন সেই হিসাবে এখানে গণতন্ত্রের যে পশ্চাৎযাত্রা সেটাকে তারা সমর্থন নাই করতে পারে সেটা সেটা যাতে বন্ধ হয় এবং রিভার্সড হয় সেজন্য তারা কিছু অবশ্যই চাপ সৃষ্টি করতে পারে সেটা একটা হতে পারে আর চীনের সাথে বাংলাদেশ সরে আসতে পারবে না ঠিকই কিন্তু তারপরেও মাখামাখিটার পর্যায়ে যেন কমে আসে আস্তে আস্তে সেটা তো তারা চাবে এখন এই যে দুটো দেশ বা দুটো গ্রুপের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এটা তো শুধু আগামী দুই বছর চার বছর পাঁচ বছরের জন্য নয় আরও অনেক দিন এটা চলবে কাজেই চাপ সৃষ্টি এই জন্য হতে পারে যে ঠিক আছে আজকে না হলো কিন্তু সামনে দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর পরে তো হতে পারে আরেকটা প্রশ্ন কিন্তু এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা প্রশ্ন আপনি তুলেছেন সেটা হলো রোহিঙ্গাদের বিষয়টা রোহিঙ্গাদের বিষয়ে আমাদের যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু যারা আবার পরস্পরের শত্রু তারা কিন্তু একমত তারা কিন্তু দুই পক্ষই সার্বিকভাবে সমর্থন দিয়ে গেছে মিয়ানমারকে এবং এমনকি মিয়ানমার মিলিটারিকে একেবারে যে মিলিটারি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে মিলিটারি টু মিলিটারি যেরকম সম্পর্ক আছে ভারতের সাথে চীনের কথা বাদ দেন ওরা তো একেবারেই পুরোপুরি সেটাও কিন্তু ভারত মনে করি না যে তারা সেটা থেকে পিছিয়ে আসার চেষ্টা করবে আমরা এখানে খুব একটা বাজে অবস্থায় আছি কিন্তু আমাদের অবস্থানটা খুবই অসুবিধাজনক এবং এখান থেকে আমাদের আমরা কিভাবে বের হব এটা কিন্তু যথেষ্ট গবেষণা যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার দাবি রাখে কোনো না কোনো পক্ষে যেতে হবে আপনি বলেছিলেন কিন্তু সরাসরি কোনো একটা পক্ষে যাওয়া কিন্তু কঠিন আপনি বাকি সবাইকে বাদ দিয়ে এক পক্ষে চলে যাবেন ইউরোপের জন্য যেটা যতটা সহজ এশিয়ার কোনো দেশের জন্য কিন্তু ততটা সহজ না যে যে জন্য কেউই কিন্তু দেখুন জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া বাদে আর ভারতের সাথে তো সরাসরি বৈরি সম্পর্ক আছে আর কেউ কিন্তু ওইভাবে এগোয় নি কোয়ার্টের দিকে কারণ প্রত্যেকেরই স্বার্থ আছে আবার চীনের সাথেও কাজের সেটা কিন্তু তারা তো হঠাৎ করে জলাঞ্জলি দিতে হুম হুম পারবে না এখন রোহিঙ্গা প্রশ্নে আমার মত হচ্ছে কোনো এক সময় হয়তো আমাদেরকে আরও শক্ত অবস্থান নিতে হবে কারণ চট করে যে আমরা জানি যে যেই আপনার গভর্নমেন্ট অফ ন্যাশনাল ইউনিটি যেটা তারা তো অনেক ভালো ভালো কথা বলেছে একটাই জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গা বলে স্বীকৃতি যেটা কোনো এনটিটি মিয়ানমারের দেয়নি সেটা তারা দিয়েছে শুধু তাই না তারা অনেকগুলি এরপরে আরও আরও দুটো তিনটে সার্কুলার তারা দিয়েছে যেগুলিতে ওই তাদের বিচার করা হবে তারপরে যে বিচারের এখতিয়ার দিয়ে দিয়েছে বোথ টু দি আইসিজে অ্যান্ড আইসিসি দুটোই কিন্তু প্রথমে আইসিসি দিয়েছিল এখন কিন্তু এই গত সপ্তাহে তারা আইসিজের কথাও বলেছে যে তাদের কোনো আপত্তি নেই যে এটাতে ইয়ে আছে তারা চট করে যে তারা একটা ফেডারেল আর্মি গঠনের চেষ্টা করছে কিন্তু পরিস্থিতিতে মনে হয় না যে চট করে তারা একেবারে মিয়ানমার মিলিটারিকে পরাজিত করে তাদের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এরকম মনে হয় না কিন্তু আমার অনুমান যে মিয়ানমারের শেষ পর্যন্ত একটা সমাধান যেটা হবে একসময় তো হতে হবে সেটা অবশ্যই চীন ইনভলভ থাকবে এবং সেখানে হয়তো এই গভর্নমেন্ট অফ ন্যাশনাল ইউনিটি একটা ভূমিকা পাবে যেহেতু এক ধরনের আম্ব্রেলা অর্গানাইজেশন এটা সেক্ষেত্রে তাদের যে স্বীকৃতি বা তাদের যে কথাগুলি তারা আন্তরিক হোক বা না হোক এই কথাগুলি কিন্তু গুরুত্ব আছে কারণ দিজ আর অন রেকর্ড ইন দ্য এন্টার ওয়ার্ল্ড তখন কোন পক্ষে যেতে হতে পারে আমাদেরকে আমরা এখনও সেবা প্রস্তে সে ব্যাপারে কিন্তু নিশ্চিত নই কারণ চীনকে তো আমরা ব্যবহারের চেষ্টা করেছি প্রস্তুত ঘটেছে ওই উল্টোটা চীন বরং আমাদেরকে দিয়ে যা তার ইচ্ছা সেটা বলিয়ে নিয়েছে সেটা বলিয়ে নিয়েছে একটা অত্যন্ত অত্যন্ত দুর্বল আমি এর চেয়ে কোনো শক্ত শব্দ ব্যবহার করি অত্যন্ত দুর্বল একটা যাই হোক এখন এই যে ট্রাইপার্টার যেটা হচ্ছিল মানে ট্রাইপার্টার মানে কি চীনের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষ কথা বলবো সেখানে কোনো প্রোগ্রেস নেই এখন তো বন্ধই আছে পুরো তো আগামী দুই বছর চার বছরের মধ্যে সমস্যাটা সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না এটা আমি সবসময় বলে আসতেছি যে এটা অনেক দীর্ঘ মেয়াদি সমস্যা এবং আমাদেরকে অবশ্যই ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে অপরাধ না বাড়ে এবং সেটা স্থানীয় লোকজনের উপর যেন প্রভাব যথাসম্ভব কম পড়ে প্রভাব তো কিছু পড়বে যথাসম্ভব কম পড়ে এবং এই জন্য অপরাধ কিন্তু 
শুধু তারা করে না প্রথমত তো মুষ্টিমীয় সংখ্যক অপরাধী তবে বেশিরভাগ মানুষ তো হলো সাধারণ মানুষ এই রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও দ্বিতীয়ত হলো যে আমাদের অপরাধীদের সাথে তাদের যোগ আছে অবশ্যই আমাদের স্থানীয় অপরাধীদের সাথে সেটাকে ভাঙতে হবে যাতে করে সেখানে আমরা তারা দীর্ঘদিন থাকবে কিন্তু আমাদের জন্য বেশি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারবে না এরকম একটা পরিবেশ আমাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে কোন পক্ষে যেতে হবে সেটা আমরা হয়তো আরও অনেক পরে ডিসাইড করব বাট আমি আমি জাস্ট একটা ছোট্ট প্রশ্ন করে আমি প্রফেসর কলিমুল্লার কাছে যাচ্ছি যে আপনি কি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের যে চাপ বা বা এই যে গণতন্ত্র নির্বাচন মানবাধিকার নানা ইস্যুতে এটি অব্যাহত থাকবে অনেকে মনে করছেন যে কেউ কত মনেই করেন যে সরকার খুব স্মার্ট এবং তারা স্মার্টলি সব কিছু ম্যানেজ করে ফেলতে পারবেন ওয়াট ইউ থিঙ্ক দেখুন সরকার তো স্মার্ট পটেই যে সরকার তেরো বছর যাবত ক্ষমতায় আছে তাকে তো স্মার্ট না বলার কোনো সুযোগ নেই তো শুধু স্মার্টনেসে কাজ হবে আমার মনে হয় না কিছু অ্যাকশন অন্তত দেখাতে হবে আমার অনুমান এই যে মন্ত্রী প্রবরা বলছেন যে কিছুই হচ্ছে না কোনো কিছু হয় না আমাদের এখানে এই আমার মনে আমি মনে করি না যে এই স্ট্যান্স নিয়ে সুবিধা হবে আমি মনে করি যে একটা এমন একটা স্ট্যান্স নেওয়া উচিত যেটা ওই পক্ষ গ্রহণ করতে পারবে আমরা যদি এভাবে কথা বলি এটা তো তারা গ্রহণ করতে পারবে না তার মানে আমরা মিথ্যা কথা বলছি তারা যা কিছু অভিযোগ আছে সবই সত্য এটা মেনে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু কিছু সার্বত্তা আছে এটা তো আমরা জানি এটা তো আমাদের দেশের যারা প্রতি প্রতিষ্ঠানগুলি তারাই তো বলছে তারাই তো অ্যাক্টিভিস্ট এবং তারা সবাই দেশের শত্রু এরকম মনে করার তো কোনো কারণ নেই এখন এখানে যদি কেউ একজন মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে সে দেশের ভালোর জন্যই করছে বলে আমরা ধরে নিতে হবে প্রথমে তারপরে আপনি দেখতে পারেন যে সে আসলে খারাপ কিছু করছে কিনা তো এই আমার মনে হয় যে এই দিকে যদি এগোয় সরকার তাহলে এটা একেবারে যে স্থায়ী হবে এমন কথা না তবে একটা কথাও কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে যখন আমাদেরকে জিএসপি সুবিধা বাতিল করা হলো শর্ত কতগুলো দেওয়া হয়েছিল সে শর্ত কিন্তু আমরা পালন করেছি জিএসপি সুবিধা কিন্তু তারপরে বাতিল হয় না এর পিছনে আরও কারণও আছে অন্যান্য লবিং টবিং ইত্যাদি আফ্রিকান লবি ইত্যাদি বিষয় বিষয়াদি আছে কাজেই যে যেটা এসেছে সেটা চট করে চলে যাবে এমন মনে করার কারণ নেই কিন্তু সরকার যদি যথাযথ পদক্ষেপ নেয় যে পদক্ষেপ অন্য পক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে তাহলে ওই ড্যামেজ কন্ট্রোল যেটা সেটা হয়তো করা সম্ভব হবে আর যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের পেছনে ভারতের দেখুন ভারত রিজিওনাল পাওয়া সরল অঙ্কে বা ওই ভাষায় বললে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুপা পাওয়া সুতরাং এখানে স্ট্র্যাটেজিক একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড এনগেজমেন্ট তাদের মধ্যে হয়েছে গণচিনকে সামনে রেখে এবং এই যে ট্যাকটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা স্ট্র্যাটেজিক একটা বিষয় কিন্তু আছে তো ফলে আপনার কোয়াপোরেশন কোলাবোরেশনের যে ব্যাপারটা সেটা আছে বিদ্যমান এবং সেটা মাথায় রেখেই কিন্তু আমাদের যে ডিফেন্সটা সেটা সেই স্ট্র্যাটেজিটা আমাদের ঠিক করতে হবে ডিনায়াল কালচার ইজ সুইসাইডাল পিরিয়ড মানে ও মুখ্য ও পথে হাঁটা যাবে না আমাদেরকে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয় সম্প্রতি যেটা প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছিলেন যে উইল হ্যাভ টু এঙ্গেজ আওয়ার সেলফ সেটা প্রোঅ্যাক্টিভ একটা স্টান্স বলে আমি মনে করি এবং এই পলিসি পারসুয়েন্সটাই আমাদেরকে মানে ওই যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো টানেলের ওই পারে হাজির হয়েছে বা হচ্ছে কিন্তু সেটা যদি আবার ওই ওয়াশিংটনে আমাদের দূতাবাস যে ভুলটি করে বসলো সেটা আবার ভিন্ন আপনার এক পা এগিয়ে তিন পা পেছানোর মতো জায়গায় আমাদেরকে নিয়ে যাবে আর ওই যে আমাদের সাবেক সচিব মহোদয় যে অসাধারণ চমৎকার একটি কথা বলেছেন যে ওয়ান্স ইউ মানে এ জট ডাউন সামথিং অ্যান্ড প্লেজ যে আমি এটা করব তখনই কিন্তু অ্যাবসলিউট সেন্সে যে সোভার্নটি যে নোশনটা সেটা কিন্তু কম্প্রোমাইজড হয়ে গেল টু সাম এক্সটেন্ট এই বোধটা এই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সবসময় যদি আমরা ওই মাইন্ডসেটে থাকি যে এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় যেটা ওই ওয়ান পার্টি রুল যেখানে যেখানে আছে তারা মনে করে থাকে বা সেভাবেই র্যাটোরিকটা হাজির করে সে সেই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে আমরা বহু বচনিক একটি সমাজ গড়ে তুলতে চাই এবং শাসক দল আওয়ামী লীগ কিন্তু এরকম একটি ইথোজ এবং ভ্যালুজ নিয়েই সারাটি তাদের যে অর্গানাইজেশনাল জীবন তাতে ব্যাপৃত ছিল এবং 
in the process aajke ei porjoy eshe pouchheche to shei jonne tarao to international community ke impress upon korte shokkhom hoychilo ami she karoni apnar 111 sarkar kintu tekeni ultimately jori obostha tule dite hoyeche ebong apnar nirbachoner byabostha korte hoyeche ebong shei prokriyar moddhe thi kintu tara khomota eshe shekhane ekta marketing dik chilo ekta packaging dik chilo shei jayga ta bodhoy jara manning korchen top brass of the party tara হয়তো বিস্তৃত হয়েছেন বা ভুলে গেছেন সমস্যাটা ওই জায়গায় এবং আবার ওই একই প্রেসটা কে করতে চাই যে আপনি মনে করেন কি না যে এই চাপ অব্যাহত থাকবে এবং এটি আসলে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত গিয়ে একটা জায়গায় টার্ন নেবে এবং দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হচ্ছে যেটি মিস্টার তহিদ হোসেন খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন যেটা আমি সূচনায় তুলেছিলাম যে রোহিঙ্গা ইস্যু এটা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বাংলাদেশের জন্য এবং সেটি আসলে এই ভূ রাজনীতির সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত এবং তৃতীয় ইস্যু যেটি আমি আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যে আপনি কয়েকদিন আগে এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্য একটি অনলাইন পোর্টালের সঙ্গে কথা বলবার সময় অস্ত্র ভারতের সেভেন সিস্টার্সে যাওয়ার এখান থেকে গেছে এরকম কথা বলেছিলেন এবং সেটি নিয়ে অনেক আপনার আপনি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন না আসলে অতীতেও আমরা জানি বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন সেই দশ ট্রাক অস্ত্র নিয়ে মামলা হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে অনেক সেটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনও ওটির নিয়ামক ভূমিকা পালন করে আর সেই প্রসঙ্গটা আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে এই সব বিলিয়ে আসলে কী দেখেন আপনি এবং আপনার কথার ভিত্তি বা চুক্তি দেখুন অনেকগুলো প্রশ্ন বান আপনি ছুঁড়ে দিয়েছেন আমার দিকে আমি গ্র্যাজুয়ালি যদি যাই ওয়ান বাই ওয়ান আপনার শেষে যে বিষয়টি হাজির করেছেন এই যে এটা একটা সোর পয়েন্ট কিন্তু আমাদের দুই প্রতিবেশী ভাতৃপ্রতিম দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকেও টাইম টাইম আমরা নানান রকমের অভিযোগ হাজির করেছি তারাও অন দ্য টেবল হাজির করেছেন এই টিএনভি বলুন বা জেএসএস বলুন এবং ইভেঞ্চুয়ালি আমরা যে পিস অ্যাকোর্ডটা স্বাক্ষর করলাম অনেকগুলো আনরিটেন ক্লজও কিন্তু সেখানে ছিল সেগুলো কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে বা হয়নি এটা নিয়ে সন্তুল আরমা মহোদয় প্রায়ই সরগোল করেন এবং সর্বশেষ যে ঘটনাটি আমাদের পার্বত্য এলাকায় সংগঠিত হলো একজন সেনা কর্মকর্তা এবং একজন সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছেন এটা সর্বশেষ আর লাস্ট এখন আপনার একটা হাইয়েস্ট অল্টিচুড ট্যারেন বাংলাদেশের বান্দরবান হিল ডিস্ট্রিক্ট এবং সেখানে থানসি বলে যে ইউনিয়নটি আছে সেখানে আরসা সক্রিয় তারা একবারে ব্রড ডে লাইটে আপনার ব্যান্ডাইজ করে ওয়েপন এবং এক ধরনের ড্রিল নিয়মিতভাবে তারা করে জানান দেয় যে দে দে অ্যারাউন্ড টেন থাউজেন্ড অফ দ্যাম অসো তো এই যে রিয়ালিটিগুলো সেটা মিয়ানমারের জন্যে আমরা কি বার্তা দিচ্ছি এদেরকে টলারেট করে অ্যালাউ করে স্পেস ব্যবহার করতে দিয়ে আবার পার্শ্ববর্তী মিজোরাম রাজ্যে যে রিয়ালিটি সেখানে আমরা কি বার্তা দিচ্ছি আর আমি প্রায় যে কথাটি বলে থাকি ইসরায়েল সংস্রব যেটি বানি মানেসা যে ওয়ান অফ দ্য টেন লস ট্রাইবস অফ ইসরায়েল তারা সেই আসেরিয়ান পার্সিকিউশনের সময় আপনার দু হাজার বছর আগে মানে অন ফুট এসে চায়না হয়ে থিতু হয়েছিল মিজোরাম এবং মণিপুর এই দুই রাজ্যে এবং গোল্ডা মেয়ারের সময় থেকেই কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ার মানে ইসরায়েলের চিফ রাবাই রিকগনিশন দিয়ে গেছেন তাদের যে ক্লেইমটা যে তারা ওয়ান অফ দ্য লস ট্রাইবস অফ ইসরায়েল এবং এক ধরনের ইমিগ্রেশন অ্যালিয়া যেটা তারা বলছেন সেটি কিন্তু সংগঠিত হচ্ছে স্টিল ইন ইন দ্য প্রসেস তো সুতরাং ইসরায়েলেরও কিন্তু এখানে স্টেক আছে যদিও সেই লেভেন্টে অবস্থিত একটি দেশ তো ফলে সরল অঙ্কে বিষয়টা দেখলে কিন্তু চলবে না মিয়ানমার ইসরায়েল বাংলাদেশ ভারত এখানটায় লালডেঙ্গা যখন রেস্টিভ ছিলেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ইন্সার্জেন্সিতে লিপ্ত ছিলেন ফাইনালি যে পিস অ্যাকর্ড স্বাক্ষর করলেন তিনি যে ক্লসটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে তারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অনুমোদন ছাড়াই সরাসরি মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র এই দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে যে এই ধরনের কিছু ক্লস কিন্তু সেই অ্যাকর্ডে আছে তো ফলে এক ধরনের অটোনমি কিন্তু তারা এনজয় করছে আমি সেখানে এই যে ইমিগ্রেট করার সুযোগ তারা পেয়েছে অ্যাজ পার ইসরায়েলি কনস্টিটিউশন সেই সেইটাও কিন্তু ইসরায়েলের একটা স্টেক তৈরি করে দিয়েছে 
এই অঞ্চলে আর বাংলাদেশ ভারত আপনার এই যে কাটাতারের বেড়া সীমান্ত ম্যানেজমেন্টের যে ব্যাপারটা সেখানেও ইসরায়েলের ইনভলভমেন্টের কথা কিন্তু আমি আগেও আপনাকে উল্লেখ করেছি এরকম কি মনে হয় মানে আপনার ওই যে আমি সাম্প্রতিক যে বক্তব্য বা কথা উল্লেখ করলাম সেই বক্তব্যে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে আমার কাছে অন্তত মনে হয়েছে যে একটা সময়ে ভারতের সেভেন সিস্টার্সের যে অসন্তোষ আর সেই অসন্তোষকে উস্কে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের মাটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেটি বর্তমান সরকার সমস্যা সমাধান করেছে বা ভারতকে সেই নিরাপত্তার জায়গা তার নিরাপত্তা ইস্যুটি নিশ্চিত করেছে এবং যে কারণে প্রধানমন্ত্রী মাঝে মধ্যে খুব জোরের সঙ্গে বলেন যে ভারতের যা চাওয়া ছিল মানে সবই দিয়েছি আমরা সেটা মোটামুটি ভারতীয় ভারতীয় গণমাধ্যমে স্বীকার করে যে বাংলাদেশের দিক থেকে এই বিষয় দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সাম্প্রতিককালে চীনের সঙ্গে যে সম্পর্ক এবং সেই সেই সম্পর্কের কারণে কি কোনোভাবে সেখান থেকে বাংলাদেশ সরকার সরে আসছে কি না বা যেটি আপনার কথার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে আবার সেই বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে যেটি ভারতের সংহতির বিপক্ষে যায় বা সরকারের বিপক্ষে বর্তমান সরকারের দেখুন যে ন্যারেটিভটি স্ট্যাবলিশড এবং তার লিগেসি কিন্তু রয়ে গেছে এই লাল ডেঙ্গা বলুন ফিজো বলুন তাদের মতো লোক আমাদের ঢাকার গুলশানে বসবাস করে গেছেন দিয়ে দেন ইস্ট পাকিস্তান আমলে পরবর্তীতে যখন কোট অ্যান্ড কোট ফল অফ ইস্ট পাকিস্তান ঘটল আমাদের স্বাধীন সার্ব বাংলাদেশ স্টেট হিসেবে এই মার্চ করল তখনও কিন্তু আমাদের জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পার্বত্য এলাকায় কিন্তু কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করতে হয়েছিল এবং বৈরী মিজো নাগা এ এদেরকে হুট আউট করতে হয়েছে সেখান থেকে এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আসা সেখানে সক্রিয় আর আপনার নতুন যে ধর্মটি আপনার প্রচার হয়েছে বার পার্বত্য বান্দরবান এলাকায় আশির দশকে আপনার ক্রামা এটা প্রবর্তক কিন্তু আইজল থেকে এসছিল মৃ এবং খুমি এই দুই যে এত্তিক গোষ্ঠী তাদের মধ্যে এই ধর্ম নতুন করে প্রচার করে গেছেন সে কম্বিনেশন অফ জুডাইজম ক্রিশ্চিয়ানিটি বুডিজম অ্যান্ড ইসলাম তো এই যে আশির দশকে নতুন ধর্মের প্রবর্তন সেটাও তো এক ধরনের নতুন মাত্রা কিন্তু যোগ করেছে কমপ্লেক্স সিচুয়েশন সেটাকে আরও কমপ্লিকেটেড করেছে সুতরাং রোহিঙ্গা ইনফ্লাক্স তারপরে নতুন ধর্মের প্রবর্তন এবং আপনার সেখানে এই যে হাই অল্টিটিউড টেরেইন এবং সেখানে যে মাইন ইনভেস্ট ইনভেস্ট করার যে ব্যাপারটা মিয়ানমার অথরিটি করেছে এবং তার ফলে প্রায় কিন্তু আমরা দেখি বুনো হাতি যখন মাইগ্রেট করতে যায় তারা কিন্তু আহত নিহত হয় এ ধরনের বেশ কিছু ইনসিডেন্ট কিন্তু হয়েছে এবং সেখানে তো আমরা কাটাতারের বেড়া দিতে পারিনি যেটা অন্য সমতন এলাকায় ভারত কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেখানেও কিন্তু ইসরায়েলি মডেলটা তারা আপনার অ্যাডপ্ট করেছে কাইন্ড অফ এই যে বান্টুস্থান তৈরির যে একটা প্রকল্প ওটা সেই রকম এবং ইসরায়েলি যে বর্ডার সেটা ইম্প্যানিগ্রব আপনি গো টু জর্ডান গো টু সিরিয়া গোলান হার্টস এবং অন্যান্য অঞ্চলে সুতরাং এই এই রিয়ালিটিগুলো কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না বেশ তাও দিচ্ছেন মানে বড় বড় বিষয়ের পাশাপাশি অনেক ছোটো 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 বিষয় আছে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো বলছিলেন ডক্টর কলি মুল্লা দেখুন এটা প্রথমত যে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে ভারত এর সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরকম কোনো কিছু করা আমাদের জন্য সমীচীন হবে না সম্ভবও হবে না আসলে আমরা যাই করি না কেন আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে সেটা ভারতের সাথে আমাদের ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং চীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কিন্তু তুলনীয় নয় তুলনীয় নয় এই কারণে আমি ইতিহাসের দিকে যাচ্ছি ইতিহাস বাদ দিন আপনি আপনি বাস্তব অবস্থা দেখতে হবে আপনাকে আপনি তো ভূগোল তো পরিবর্তন করতে পারবেন না যতই ক্ষমতাশালী বা নিকট হোক না কেন চীন কিন্তু চীনের সাথে আমাদের সরাসরি কোনো বর্ডার নেই থাকলে খারাপ ছিল এমনও আমি বলি না কারণ থাকলে কিন্তু আমাদের আজকে মিয়ানমারের যেই লেভারেজ সেটা কিন্তু আমাদের থাকতো এই লেভারেজটা আমাদের থাকতো যদি চীনের সাথে আমাদের বর্ডার থাকতো কিন্তু সেটা তো নেই সেই ভূগোল তার পরিবর্তন যোগ্য নয় কাজেই ভারতের সাথে আমাদেরকে অবশ্যই ভালো সম্পর্ক রেখে চলতে হবে ভারতের অনেকখানি দায়িত্ব আছে যে কারণে লেট আস অ্যাকসেপ্ট দ্য রিয়ালিটি বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ভারত নিয়ে প্রচুর ক্ষোভ আছে আমি জানি না আপনারা কতটুকু সেটা উপলব্ধি করেন বা ফিল করেন আমি মানুষের সাথে মিশি কথাবার্তা বলি আমি টের পাই সেটা ক্ষোভ আছে কিন্তু এই ক্ষোভের কারণ প্রধান কারণ কিন্তু ভারত নিজে 
যেটা প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য তো এসেছে যে আপনি যদি ইনডাইরেক্টলি ধরেন যে তোমাদের যা প্রয়োজন তো আমি মিট করেছি ভারত আমাদের কোনো প্রয়োজন মিট করেনি বা এগোয় নিয়ে মিট করবে বরং যেটা মনে হচ্ছিল হয়েই যাবে সেগুলিও পিছিয়ে পড়ছে পিছিয়ে পড়ছে শুধু তো কাজেই এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি ছোটোখাটো বিষয়ের মধ্যে হলেও কিন্তু ভারতের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্কে যাওয়া চলবে না ভারতেরও উচিত হবে আমি উপদেশ দেওয়ার কেউ নই তাদেরকে যারা সেন্সিবল ভারতীয় আছে তারাও কিন্তু বলেন এই কথা যে অবশ্যই বাংলাদেশে যে সমস্যাগুলি আছে সেগুলির দিকে কিন্তু ভারতের উচিত নজর দেওয়া এবং সহায়তা করা এই যে এক কালাদান প্রজেক্ট আমি জানি না আপনারা এটা কীভাবে ইভ্যালুয়েট করেন কালাদান প্রজেক্ট ইজ এ নন স্টার্টার নন স্টার্টার কারণ আপনি এই যে তিনবার ট্রান্সট্রিটমেন্ট করে কোথায় যাবেন আপনি মিজোরামে যাবেন মিজোরামের ইকোনমির সাইজ কি লোক সংখ্যাই বা কয়জন আপনি গুয়াহাটি যাওয়ার জন্য কালাদান প্রজেক্ট কোনো দিন ব্যবহার করবেন না বা মালপত্র টানা আনা নেওয়া করার জন্য বাংলাদেশের সাথে তাদের যথেষ্ট ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে উত্তর পূর্ব ভারতে যোগাযোগের জন্য এখন ধরুন থিওরিটিক্যাল সিচুয়েশন যদি এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে ভারত এবং চীনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি হলো আর সেখানে ভারত বাধ্য হলো চীনের পক্ষ নিতে সে সেক্ষেত্রে কি মিয়ানমার ভারতের পক্ষে থাকবে যে তারা ওই রুটটা ব্যবহার করতে পাবে বরং আমরাই নিউট্রাল থাকার সম্ভাবনা বেশি এবং ভারতের অন্ততপক্ষে নন মিলিটারি সাপ্লাইস যে কোনো কিছু যাতে ঠিকমতো চলাফেরা করছে আমরা ইন গুড কনসিয়াস সেটাকে এবং সেটা আমরা ডিফেন্ড করতে পারবো যেন আমরা তো বাধা দেবো না আর এটা তো চলছে চলছে আমাদের নৌ এই যে যে জিনিসটা চলছে সেটা আমরা কখনোই বন্ধ করবো না কিন্তু কালাদান প্রজেক্ট যদি চালুও হয় সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে সেটা চীনের পক্ষে বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব কিন্তু একটা অ্যাপসলিউটলি একটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস সেটা করতে গিয়ে তারা এই অজুহাত দেখাচ্ছে যে তারা নিউট্রাল থাকা তথা কথিত নিউট্রাল নিউট্রাল মানে কি আপনি যখন একটা একটা জেনোসাইড সিচুয়েশনে যখন নিউট্রাল থাকেন তখন আসলে আপনি জেনোসাইডকে সমর্থন করতেছেন এই জিনিসটা ভারতের ট্যাসিড সমর্থন সমর্থন আমরা তো এটা ভারতের কাছ থেকে প্রত্যাশা করি কাজে আমরা আশা করব যে অবশ্যই আমরা ভারতের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখবো কিন্তু ভারত তার অবস্থান পরিবর্তন করবে আমাদের সমস্যাগুলো দেখবে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে এসব পায়াস উইস ডেফিনেটলি এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটা হলে তো পৃথিবী ভিন্ন রকমভাবেই আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে কিন্তু বাস্তবতা যেটি সেটি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সোর ইস্যুস বা পয়েন্ট সেগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে কগনিজেন্সি নিতে হবে এবং অ্যাকর্ডিংলি আমাদের রণকৌশল এবং রণনীতি পররাষ্ট্র পার্সপেকটিভ থেকে নির্ধারণ করতে হবে হিস্টোরিক্যালি স্পিকিং মিয়ানমার ইজ এ চাইনিজ ক্লায়েন্ট স্টেট এই রিয়ালিটিটা বিস্তৃত হওয়া যাবে না এবং আপনার সেভেন সিস্টারের যে ভালারেবিলিটি এবং চাইনিজ ক্লেইম অন অরুণাচল প্রভিন্স যেটাকে তারা বলে সাউদার্ন টিব্যাট তো এটা কিন্তু ব্রিটিশ আমলের নেফা নামে পরিচিত ছিল নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি এই নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজ মানে প্রভিন্সের মতো বর্তমানে পাক্তুন খোয়া পাকিস্তানে এবং সেখানে কিন্তু অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি পারসেন্ট পপুলেশন অরুণাচলে কিন্তু চাকমা অরিজিনের আমরা যখন কাপ্তাই ড্যাম তৈরি করলাম তারপর থেকে কিন্তু এই মাইগ্রেশন শুরু হয়েছে এখন ওই ওই ওইটাও কিন্তু একটা শোর পয়েন্ট ফিউচারে ওকে ঝুঁকি দেবে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না আসলে যা কিছুই আমরা করি না কেন আমাদের একটা পার্সপেকটিভে ফেলে বিষয়গুলোকে দেখতে হবে হুইমসের বসে অথবা অ্যাডহক একটা চিন্তা থেকে আমরা সুইপিং কিছু কমেন্টস করে দিলাম এবং সেটা পরিবেশকে আরও কমপ্লিকেটেড করবে এবং আমাদের জন্য সেটা হবে সেলফ ডিফিটিং সো দুই হাজার তেইশে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিস্থিতি কী দেখেন মিক সাহেব পরিষ্কার করে তার কনক্লুশনে বলে দিয়েছেন যে তাদের যে ইনভলভমেন্টটা ইন ইলেকশানস আমি তো পর্যবেক্ষণের কাজ করি গত ত্রিশ বছর ধরে দেশে বিদেশে আপনার বাংলাদেশে উনিশশো একানব্বইয়ের যে নির্বাচন এশাদ যে দীর্ঘ শাসনের অবসানের পরে সেইখানে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট মার্কিন টিম এসেছিল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ তো অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল অবজারভার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের তত্ত্বাবধানে এবং সিন্স দেন তারা কিন্তু এই ধারাটি অব্যাহত রেখেছে এখন আপনার পরবর্তীতে যখন আমরা দেখলাম দু হাজার চোদ্দ এবং দু হাজার নির্বাচন ওই অর্থে পার্টিসিপেটিভ নয় এর কোয়ালিটি অফ ইলেকশানস নিয়ে নানান রকমের প্রশ্ন আছে তখন কিন্তু 
তারা ওই অর্থে ব্যাপক পর্যবেক্ষণের যে কাজটি সেটা করা থেকে বিরত থেকেছে ইন এ ওয়ে সিলেবা ফুটবলটা প্রদান করেন এবং এইবার তারা আরও নজরদারিটা বাড়াবে ইম্পর্টেন্স যে আছে ইন্টারন্যাশনাল অবলিগেশন যে আছে টুয়ার্ডস এ মেম্বার স্টেট অফ ইভেন আই বাংলাদেশ সেটা কিন্তু মিক সাহেব পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন তার এই ডিবাউ সো আমরা চীনের প্রসঙ্গ বাদ দিই কারণ নির্বাচন নিয়ে চীনের জন্য সুবিধা হয় যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা তারা সেটির পক্ষে থাকবে ভারতের রোল গত নির্বাচনগুলোকে কেন্দ্র করে যে জায়গায় ছিল আপনি কি মনে করেন সেই ধারা অব্যাহত থাকবে না কি দেখুন ইন্ডিয়া আপনার प्रकाले निश्चित भारत भूमिका अवतीर्ण होना তারা বাই দিস টাইম কিন্তু তারাও কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রিজিওনাল পাওয়ার হিসেবে স্বীকৃত আপনি জানেন যে প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য তাদের বাজেটে বরাদ্দ রাখছে ওই সিডির মেম্বার স্টেটগুলো যেরকম বরাদ্দ রেখে থাকে অনেকটা ওই ধারায় তো ফলে আপনাকে ওই আগে ভারত যে দাদা বা মোরল হিসেবে যে রোলটা প্লে করত সে সেইটা থেকে আমার ধারণা বিরত থাকবে ইন্টারন্যাশনাল কমিটির যে এফার্টটা অন্যদের অবস্থান থেকে আসলে কি কে কি করতে পারে সেটি বোঝার চেষ্টা করছি আপনার কাছ থেকে জি দেখুন ভারতের अभिमान गुटे नहीं कथा प्रश्न तुले मृदु स्वरे दखल करते तरफनिमिटेशन एस चीन सोर्स अफ चीपार गुड्स কাজেই মনে করি না যে একেবারে শুধু নির্বাচন নিয়ে তারা একেবারে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এটা নিয়েই লাগবে এটা হয়তো নয় তবে তারা অবশ্যই চাইবে যে যা দু হাজার চোদ্দ বা আঠারোতে যা ঘটেছে সেরকমটি না ঘটুক এটা হয়তো তারা চাইবে এটা এটা মোটামুটি নিশ্চিন্তভাবেই বলা যায় কতটা অ্যাসার্ট করার চেষ্টা করবে বলে মনে হয় অ্যাসার্ট অ্যাসার্ট করা এই কারণে আমি বলছি যে অ্যাসার্ট করবার চেষ্টাটাও কিন্তু আমরা অতীতে বিভিন্ন নির্বাচনের সময় বা নির্বাচনের আগে দেখেছি নানা রকমের দূত এসেছেন মধ্যস্থতা করবার চেষ্টা করেছেন নানাভাবে সেই চেষ্টা আসলে শেষ পর্যন্ত যারা অভ্যন্তরীণ ভাবে ক্ষমতায় তাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যারা কোন দিকে যাবেন এবং আরেকটি বিষয় এটা ঠিক যে হয়তো ভারত ওই রকম যেরকম ইন্টারফেয়ার করেছে আগে সেরকম করবে না কিন্তু কে না চায় যে তাদের পছন্দের দলটাই ক্ষমতায় থাকুক এটা ওই আরেক দেশে গণতন্ত্র আছে কি না এটা নিয়ে মানুষ অনেক কম কনসার্ন যে একটা কথা আপনার অনেক পুরনো হয়তো ওনার মনে আছে যে ল্যাটিন আমেরিকান ডিক্টেটরদেরকে নিয়ে একটা লাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইফ হিজ আ সান অফ এ বিচ হিজ আওয়ার সান অফ এ বিচ মন্ড ডক্টর এখন এক্সাক্টলি ওই পরিবেশ হয়তো নেই এখন এখন আরও অনেক নতুন আন্তর্জাতিক অনেক ডকুমেন্ট সইটই হয়েছে যে কারণে গণতন্ত্র ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে সেই হিসাবে খানিকটা হয়তো এগোবে কিন্তু একেবারে যে বাকি সব ছেড়ে দিয়ে এটার ভিত্তিতে সম্পর্ক ছেড়ে দেবে সেরকম আমি মনে করি না 
দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তিতমতে সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমরা দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রার পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক টুইটার তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আইএস ডিভাইস একটা আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য টেলিভিশন পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন প্রফেসর কুলনাথ বলেছেন কুলিমুল এবং মিশ্র তাহিদ হোসেন অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আমরা কথা বলছিলাম নানা বিষয় নিয়ে এবং আমার অতিথিরা যেটি বলবার চেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন মহল থেকে বিদেশ থেকে নানা প্রশ্ন তোলা হলে সেগুলোকে এক ধরনের অস্বীকার করবার প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু একটা ইতিবাচক সার্টিফিকেট পেলে সেটি কিন্তু ফলাও করে প্রচার অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিতভাবে প্রচার করবার চেষ্টা যেটি সাম্প্রতিককালে খানিকটা আমরা লক্ষ্য করলাম এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বাংলাদেশকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরকে এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের ক্ষেত্রে আবার এটি আমরা এই আলোচনা থেকে শুনলাম যে তাদেরকে যা ফিট করা হবে আসলে তারা সেটিই বলবে তাদের নিজেদের থেকে কিছু বলবার তেমন কোনো সুযোগ আসলে নেই আর সার্বভৌমত্বের কথা আমরা প্রায় শিশু আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বর্তমান বিশ্ব বাস্তবস্থায় বাস্তবতায় আসলে এই সার্বভৌমতের ধারণায়ও খানিকটা পরিবর্তন বেশ খানিকটা পরিবর্তন এসছে আমরা এটিও শুনছিলাম যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর যে কোনো দেশের সঙ্গে হোক না কেন সেখানেই কিন্তু সার্বভৌমত্বের খানিকটা হলো ঘাটতি তৈরি হয় কাজে এটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে এর অর্থ হচ্ছে এই যে আমরা আসলে বাইরের দুনিয়াকে অস্বীকার করে পথ চলতে পারবো না আলোচনায় পুরো সময়টাতেই ভারতের প্রসঙ্গ এসছে প্রতিবেশী ভারতের প্রসঙ্গ এসছে এবং ভৌগোলিকভাবে আমরা ভারতকে অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই এবং আমাদের স্বার্থে আসলে ভারতের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে তবে একথা ঠিক যে ভারতের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের নানা কারণে নানা অসন্তোষ আছে বাংলাদেশ ভারতকে অনেক কিছু দিয়েছে ভারত বিনিময়ে তাদের অঙ্গীকারটুকুও রক্ষা করেনি সেই জায়গায় ভারতেরও আসলে দায় এবং দায়িত্ব বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবার ক্ষেত্রে যা কিছু করণীয় সবটা নেই হলো ধীরে ধীরে বা সেটি করবার চেষ্টা করা এটি ওনারা বলেছেন রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের জন্য এটি বড় সংকট আগামী দু চার বছর এই সমস্যার সমাধান হবে তেমনটা মনে করে না এবং এর জন্য আসলে বাংলাদেশের দিক থেকেও যেটি করবার সেটি যথাযথভাবে করা হয়নি সেটি করবার দিকে বাংলাদেশকে আসলে মনোযোগ দিতে হবে এবং এই সমস্যার সমাধান চীন বা ভারতের উপরে ভরসা করে হবে না কারণ তারা কখনোই এই সমস্যার সমাধান করতে দিবে না বা করতে চাইবে না বা করা তাদের পক্ষে নানা কারণে সম্ভব নয় তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় আছে ভারত চীনের বৈরিতা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের তার মধ্যে বাংলাদেশ কোন পক্ষে যাবে বাংলাদেশের কোনো পক্ষ নেওয়া ঠিক হবে না এটিও যেমন ওনারা বলছেন আবার একই সঙ্গে বলছেন যে আগামী দিনে দু বছর পরে চার বছর পরে পাঁচ বছর পরে কোনো পক্ষ না নিয়ে থাকা যাবে কি না সেটিও কিন্তু নিশ্চিত করে এখন বলা যাচ্ছে না কাজেই বাংলাদেশকে আসলে অনেকে বুঝে শুনে চলতে হবে এবং নিজের স্বার্থে কথা মাথায় রেখেই আসলে তার সামনের দিনগুলো সামনের পথ প্রক্রিয়া ঠিক করতে হবে এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্রের যে সংকট নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় দুর্নীতি নিয়ে যে প্রশ্ন তোলা হয় মানবাধিকারের প্রশ্ন শাসন ব্যবস্থার প্রশ্ন নির্বাচন নিয়ে যে প্রশ্ন তোলা হয় আসলে এই সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং সমাধান করতে হবে কেননা বাইরের দুনিয়ার মধ্যে একটা শক্তির কাছে এখন এই ইস্যুগুলোই অনেক বড় ইস্যু কেননা এটি আসলে তোধা তাদের পৃথিবীতে যদি নেতৃত্ব বজায় রাখতে হয় তাহলে এটি আসলে তাদের জন্য বিক্রি করবার জন্য অন্যতম পূর্ণ কাজেই তারা চাইবেন যে বিভিন্ন দেশ বা তাদের মিত্ররা আরও বেশি গণতান্ত্রিক হয়ে উঠুক তাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা ঠিকঠাক হোক এই জায়গায় একটা পৃথিবীর বড় শক্তি বড় অংশ কিন্তু বাংলাদেশকে এই জায়গায় তাদের মতামত স্থাপন করবার চেষ্টা করবেন বা বাংলাদেশকে সেই পথে হাট হাঁটাবার জন্য চেষ্টা করবেন কাজে বাংলাদেশকে ঠিকঠাক করতে হবে যে বাংলাদেশ আসলে কোন পথে হাঁটবে সেখানে অবশ্যই বাংলাদেশের স্বার্থ আছে এবং স্বার্থ হচ্ছে বাংলাদেশে বিদেশি যে সহায়তা সেই একটি স্বার্থ বাংলাদেশের বাজার কোথায় আছে বিদেশে সেটি একটি স্বার্থ এবং এগুলো বিবেচনা করলে আসলে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় আসলে বাংলাদেশকে কোন পথে হাঁটতে হবে এখন নীতি নির্ধারিত সিদ্ধান্ত নেবার পালা সেই সঙ্গে একটা জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠাও করতে হবে এবং সেই পথে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কত হাঁটবেন সেটি আসলে দেখবার বিষয় আগামী দিনগুলোতে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা